Let's go to the word of God this evening. இந்த மாரவேலே கத்திர வார்த்தைகள் கடந்து செல்வோம். I've been studying on this awesome series the benefits of our salvation. ரட்சணத்தின் பலன்கள் இந்த தொடரில் நாம் பார்த்து வருகிறோம். We're looking at the benefits now. இப்பொழுது அந்த பலன்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். And the first major truth that we must understand about the benefits of our salvation is eternal life. ரட்சணத்தின் மிகப்பெரிய பலன்களில் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அது நித்திய ஜீவன். You are possessors of inner, uh, uh, eternal life. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நீங்கள். You have eternal life right now. உங்களுக்கு இப்பொழுதே நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது. And we are looking at various aspects of this wonderful truth. இந்த அற்புதமான சத்தியத்தை வெவ்வேறு கோணங்களில் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். What is eternal life? நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன? Last week I said. கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்னேன். Eternal life is the gift of God whereby God himself comes into us. and makes us a wonderful new creation nithya jeevan enbadu devanude parisa irukirathu devan thame namakkul vandu oru arpudamana oru pudhu srishtiyai maatrigirar glory to god you are a wonderful new creation neenga arpudamana pudhiya srishtigal eternal life has given us the ability to be born again nithya jeevanana adu marubadiyum pirakkakoodiya aatralai petru tharigirathu we saw how the lord explained to nicodemus last week what is eternal life nithi jeevan endral enna endru nikadeyukku aandavar vilakki sanadhai kaanbi what does it mean to be born again marubadiyam perathal endral enna and then we looked at genesis we went back to the original and saw the creation of man manidhanudaiya srishtippai aadiyagamathile sendru paarthom na what was god's intention for man manidhanukkana devudaiya nokkam enna when god created him god created man to dominate the earth manidhanai devan srishtithu poludhu indha ulagathai avan merkolla vendum aalugai seivendum endru sonnar god's plan even today is that you have dominion இன்றைக்கும் தேவனுடைய திட்டம் மனிதனை குறித்து நீங்கள் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பதே eternal life gives us the ability to have dominion over our world நமது உலகத்தை மீது ஆளுகை செய்ய கூடிய ஆற்றலை நித்திய ஜீவன் நமக்கு கொடுக்கிறது when i say our world I'm, i do not mean that you have dominion over other people இந்த உலகம் சொல்லும்போது மற்ற மக்களை பத்தி நான் சொல்லவில்லை i'm talking about your world the situations the circumstances the the problems that the devil throws against you you உங்கள் have dominion over them உங்கள் உலகம் என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு எதிராய் மனிதர்கள் தூக்கி எறிகிற போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் அவற்றின் மீது உங்களுக்கு ஆளுகை உண்டு என்று சொன்னேன் we stop last week at psalm you know two verses 5 to 8 sangeetham irandam adhigaram 5 ilende 8th vasanam varaikku sendra vaarthil nam paarthu mudithom where the psalmist is expounding on the creation of man and what he was created to be manidhanai devan srishtithadai kurithu avan vevirthu solugiradhai nam paarkka aarambithom the bible says the psalmist said when i consider the heavens the work of your fingers he says i'm astonished that what is man that you are so mindful of him and the son of man that you should visit him கரத்தின் கிரிகளை நான் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது மனிதனை உண்டாக்கினதுக்கும் அவனை எண்ணி பார்க்கிறதுக்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் வெளிப்பாடை தேவன் அவனுக்கு தருகிறார் என்று சொல்லுகிறார் the word translated as angels is the word elohim devadudan inda and the vaarthai anadhu moola padathil paarkum poludhu adu elohim inda padathai kurikkirad ennu sollen what is elohim elohim endal enna elohim is god elohim endru devan revealing the creative aspect of god devudaiya srishtippin thanmaiyai kurikkirad he is creator god elohim avar srishtikkira devan elohim so the bible says vedam solugirathu man has been created a little lower than god that means he is higher than angels not lower than angels manidan devane vida satta thalvaga srishtikapattan but devudurai vida melaga srishtikapattan so you are greater than angels ningal devudurilum melanavargal god's believers are greater than angels higher than angels devudey viswasigal athane perum devudurai kattilum melanavargal you are higher than angels ningal devudurilum melanavargal See how quiet you are. You are amazing at him, Barangay. In spite of having heard it last week, you're still quiet. We find it very difficult to accept these truths. The truth is, yet to come, at any kind of time, it is. But Bible is Bible; it's God's word. Whether you agree with it or not, it is still God's word. You are not going to believe it or not. You are not going to believe it or not. But if you believe it, you are going to believe it. You become it. You are going to become it. The whole aim of the Bible is to let you know who you are in Christ. முழு வேதமுமே நீங்கள் கிறிஸ்துக்கள் யாராயிருக்கிறீர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே what has eternal life given you நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு என்ன தந்திருக்கிறது what has born again made you to be மறுபடியும் பிறத்திரு என்னவாய் இருக்கிறது உங்களுக்கு you are born again to reign நீங்கள் ஆளும்படி மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்கள் 
Are you getting it, church? Everybody say, I am born again to reign. I am born again to reign. Glory to God. Nan alum badi marbadi prandri krein. Are you reigning? Aalige seringla. Are you reigning? Aalige seringla. So quiet. Everybody say, I am reigning. So like, Nan aalige seigrein. How will we struggle to accept these truths? So let me help you further. This is Jesus' words. I hope you believe now at least. The Gospel of John chapter 10. Verse 34 and 35. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, you are gods? Yes, Hello? Do you have a Bible? Do you believe the Bible is the word of God? Do you believe that Jesus is not carried away here? Do you believe Jesus is in his right mind when he said this word? If you have some of your English Bibles, it is in red letters. I don't know how it is in the Tamil. Let, let us read it again. Jesus answered them, Is it not written in your law? I said, You are God's? Yes, I will say that the people who are living in the world are living in the world. Verse 35. If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. He says, have you not read the Old Testament? I mean, you Jews are so good, you know, with the Old Testament. Is it not written in your law that you are gods? Is it not written in your word, in your Bible? That you are gods. See the context in which he made this statement is this. The Jews wanted to stone him because he claimed to be equal with God. He was equaling himself with God the Father. How did he do that? By calling him father. They got so angry. They said if you call him father, you are equal with him. How dare you do that? They wanted to kill him. If you call God father, you are claiming to be God. And so they took stones to kill him. To which he turned around and told them. He said, Have you not read what is written in the Old Testament in your Bible that you are God's? He is quoting Psalm 82 verse 6. Psalm 82 verse 6. He is quoting from there. See the Lord is going back and showing them where it came from. He says you are so angry with me because you know. I call God Father. You stoned me because I claim to, you know, be God, you said. Because I said, you thought I'm God. And I am God. But not only me, you are God's too. What an amazing... Th- I mean, look at... Um, I, I, I would have loved to be there to look at the expression on the fellows' faces. 
I, I wish I was there. நான் அங்க இருந்திருக்கணும் நினைக்கிறேன். When he said not only me man you are also God's the Bible says your Bible says. உங்க வேதம் சொல்றது நான் மட்டும் இல்லப்பா நீங்களும் தேவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்லி. Look at verse 35. 35 வசனத்துல பாருங்க. If we call them gods to whom the word of God came and the scripture cannot be broken தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லிருக்க வேத வாக்கியமும் தவறாததாய் இருக்க Oh I like that. What is he saying? He says the scripture calls you God not me. The scripture. நான் இல்ல வேத வசனமே தேவன் என்று அழைக்கிறது. Let me tell you this. இத உங்களுக்கு சொல்லட்டும். The scriptures are the final authority of God. வேத வசனங்களே தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் முடிவான அதிகாரம் உடையதாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Listen. கவனிங்க. There is nothing more than that. அதைக் காட்டிலும் மிஞ்சனது ஒன்றும் இல்லை. There is nothing greater than that. அதற்கு மேலானது ஒன்றும் இல்லை. The ultimate authority is the scriptures, the word of God. முடிவான அதிகாரம் கர்த்தருடைய வார்த்தையே. And I'm not impressed what this man says or that woman says about the word. வார்த்தையை குறித்து இந்த மனுஷன் என்ன சொன்னார் அந்த மனுஷன் என்ன சொன்னார் என்பதை குறித்து எனக்கு அக்கறை இல்லை. I am not very much concerned about what the prophet said what the evangelist said. தீர்க்கதரிசி என்ன சொன்னார் அல்லது சுவிசேஷகர் என்ன சொன்னார் என்பதை குறித்து எனக்கு அக்கறை இல்லை. Because their words are not final. என்றால் அவர்களுடைய வார்த்தை முடிவானது அல்ல. But the scriptures are final. ஆனால் வேத வாக்கியம் முடிவானது. They are God's authority, stamp of authority. தேவனுடைய முத்திரை அதிகாரத்தை உடையதா இருக்கிறது. Let me say this again. நான் இதை சொல்றேன். The scriptures are God's stamp of authority. வேத வசனங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய முத்திரை அதிகாரமாக இருக்கிறது. அதிகாரத்தின் முத்திரையா இருக்கிறது. வேதவாக்கியங்கள் தேவனுடைய அதிகாரத்தின் முத்திரையாய் இருக்கிறது அதை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்க that is why don't be moved by what people say about the word go and find out what god says about his word வேத வார்த்தையை குறித்து மக்கள் என்ன சொல்கிறார் என்பதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் தேவன் தமது வார்த்தை குறித்து என்ன சொல்கிறார் என்பதை குறித்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் and the bible says in psalm 138 i think சங்கீதம் 138 நினைக்கிறேன் வேதம் இப்படி சொல்கிறது verse 1 and 2 He says you have magnified your word above all of your name. உங்கள் நாமத்துக்கு மேலாகமது வார்த்தையை நீ பிரசாதம் படுத்திருக்கிறீர் என்று சொல்றார். There is saying how much God honors and magnifies his word. தேவன் தமது வார்த்தை எவ்வளவுாய் மகிமைப்படுத்துகிறார் என்பதை நான் பார்க்க முடியும். He magnifies his word above all of his name. அவர் நாமத்துக்கு மேலாய் வார்த்தை மகிமைப்படுத்துகிறார். So he says here அவர் இங்கே சொல்றார். The scripture calls you gods. வேதம் உங்களை தேவர்கள் என்று அழைக்க and then he says அது பின்பு சொல்றார். The scripture cannot be broken. வேத வாக்கியம் தவறுவதில்லை that means அப்படி என்றால் the scripture is infallible வேத வாக்கியம் பிழையற்றது the scripture is inerrant தவறற்றது வேத வாக்கியம் தவறற்றது okay பிழையற்றது தவறற்றது thirdly three things the scripture is infallible வேத வாக்கியம் பிழையற்றது the scripture is inerrant வேத வாக்கியம் தவறற்றது and the and the scriptures are inspired தேவனால் ஏவப்பட்டது The word inspired means God breathed. தேவனுடைய சுவாசம் தேவன் ஏவினார். So the Bible is the breath of God. தேவ வேதமானது தேவனுடைய சுவாசமாய் இருக்கிறது. Oh hallelujah. Hallelujah. Every time you receive the word of God, you are receiving the breath of God. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய சுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். Blessed are they that love the word because they that love the Bible love the breath of God. வேதத்தை நேசிக்கிறவர் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால் வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய சுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் I can understand why the psalmist said oh how i delight in your law they are my meditation day and night he loved the breath of god உமது பிரமாணங்கள் இவ்வளவுாய் நான் கலிகுறுகிறேன் இரவும் பகலும் உமது வேதமே எனக்கு தியானமாய் இருக்கிறது என்று சங்கீதக்காரன் அவர் சொன்னதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் god breathed தேவன் சுவாசித்தார் that's something special அது கொஞ்சம் விசேஷமானது because when we talk about the breath of god தேவனுடைய சுவாசத்தை குறித்து பேசும் பொழுது we're talking about life ஜீவனை குறித்து பேசுகிறோம் because when god breathed into man man became a living soul தேவன் மனுஷனுடைய நாசிலே ஊதினா மனிதன் ஜீவாத்மாவானான் ஜீவாத்மாவானான் அது வரைக்கும் ஆத்மாவா இருந்தான் களிமண்ணா இருந்தான் but the moment he breathed he became living soul தேவன் ஊதின பொழுது அவன் ஜீவாத்மாவானான் he became full of life முழு ஜீவனானான் ஹalleluya hallelujah every time god breathes it is bringing life ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் தம் சுவாசத்தை கொடுக்கும் பொழுது ஜீவனை கொடுக்கிறார் no wonder jesus said the words i speak to you they are life they are god breathed நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆவியாமவே ஜீவனாய் இருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை see he where is he coming from is coming from where எங்க இருந்து சொன்னார் பாருங்க எங்க இருந்து சொன்னார் the god breathed the word is god breathed 
வார்த்தையானது தேவன் சுவாச ஊதினது the word is the word is impregnated with life so a god kind of life வார்த்தையானது தேவனுடைய தேவனுடைய சுவாசத்தினாலே கற்பம் தரிக்கப்பட்டதா இருக்குது and because god breathes the word there cannot be a single error about the word of god தேவனே தேவனுடைய சுவாசமே வார்த்தையா இருக்கப்படினாலே எந்த ஒரு மாசற்ற குறையற்றதுமா இருக்குது கர்த்தருடைய வார்த்தை there cannot be anything wrong with scripture வேத வாக்கியங்களில் எந்த ஒரு தவறும் கண்டுபிடிக்க முடியாது Jesus said it cannot be broken அது தவறாததா இருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார் It cannot be erroneous that's what he's saying அது எந்த குறையமற்றது The scripture says வேத வாக்கியம் சொல்கிறது that you are gods நீங்கள் தேவனாய் இருக்கிறீர்கள் meaning என்ன அர்த்தம் The scripture is teaching believers that we are little gods on this earth இந்த பூமியிலே நாம் சின்ன தேவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று வேத வாக்கியம் நம்மை குறித்து சொல்கிறது காட் கெட் தட் புரிந்து கொள்ளணும் தி ஸ்கிரிப்சர் இஸ் டீச்சிங் தட் we believers are little gods on this earth இந்த பூமியிலே விசுவாசிகளாக நாம் சிறிய தேவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஐ ஹோப் யூ கெட்டிங் இட் புரிந்து கொள்ள நினைக்கிறேன் லெட் மீ சே தட் अगेन தி ஸ்கிரிப்சர் டீச்சஸ் பிலீவர்ஸ் வேதம் விசுவாசிகளுக்கு எப்படியாக கற்றுக் கொடுக்கிறது தட் வி ஆர் லிட்டில் காட்ஸ் நாம் இந்த பூமியிலே சிறிய தேவர்களாக இருக்கிறோம் த ஸ்கிரிப்சர் டீச்சர்ஸ் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது தட் த லிவிங் காட் கிரியேட்டட் அஸ் டு ஹாவ் டொமினியன் ஆன் திஸ் அர்த் அண்ட் அஸ் லிட்டில் காட்ஸ் வி ஹாவ் டொமினியன் ஜீவ தேவன் நம்மை இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்யும்படி நம்மை உண்டாக்கினார் அஸ் லிட்டில் காட்ஸ் வி ஆர் லிட்ரலி டு ரூல் அண்ட் டாமினேட் the earth siriya devargalai inda bhoomiyile nam aaluga seidhu kilpadutha vendum listen governing the scripture is not teaching you are god the living eternal god nithiya jeevanulla devan endru vedam namakku appadi nammai kurithu katru kodukavillai no illai because god created us in his image and likeness devan thamadu saalumbadiyum roopathimbadiyum nammai undaakkinar he is god our devan and he made us little gods nammai siriya devargalai undaakkinar and the meaning of being gods means is to have dominion and rule over this earth தேவன் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது சொல்லப்படும் பொழுது இந்த பூமியிலே நாம் அதிகாரத்தோடு ஆளுகை செய்வது குறிப்பிடுகிறது மீண்டுமாக உங்களுடைய லக்குக்கு நேராக உங்களை அழைக்கிறது உங்களின் லக்குக்கு நேராக நித்தி ஜீவன் உங்களை மீண்டும் அழைக்கிறது from the moment god created you your destiny was always to have dominion and rulership நீங்க உண்டாக்கப்பட்ட நாள் முதற்கொண்டாய் உங்களை லக்குக்கு நேராய் நீங்கள் ஆளுகை செய்ய அதிகாரத்தோடு ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பது god's purpose for man before he ever even created him was when i create him he'll rule like me மனிதனை தேவன் சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாகவே மனிதனை குறித்த தேவனுடைய நோக்கமானது என்னைப் போல அவன் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பது amen amen everybody say i have dominion over this earth in the bhoomi in meedhi enak aalgai undu oh tamil people are saying it even more stronger amen <laughs> come on let's all say it i have dominion over this earth enak in the bhoomi in meedhi aalgai undu are you reigning then aalgai seringla Are you having dominion? ஆளுகை இருக்கிறதா? How do we take dominion? எப்படி ஆளுகை எடுத்துக் கொள்கிறோம்? By confession. அறிக்கையின் மூலமாக. Every time you declare the word and you speak the word you dominate. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வார்த்தையை அறிக்கை செய்து ஆளுகை வார்த்தை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆளுகை செய்கிறீர்கள். Write this down. E who is dominated by the word dominates the earth. வார்த்தையால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறவன் உலகத்தை ஆளுகை செய்வான். Wonderful. wonderful e who is dominated by the word dominates the earth vaarthinal aalgai seiyapadigiravan ulagathai aalgai seivan glory to god so if you are dominated by the word you will be dominating things around you நீங்கள் vaarthinal aalgai seiyapadigiralanal ungalai sutti irukkira ulagathai neengal aalgai seivirgal it is it is known that you are dominated by the word based on the time you spend with the word 
நீங்கள் வார்த்தையில் எந்த அளவுக்கு நேரம் செலுத்தீர்கள் என்பதின் அடிப்படையில் வார்த்தைக்கு எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்பட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் காண முடியும் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் யூ இப் அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் நதிங் ராங் இன் ரீடிங் டிக்ஷனரிஸ் லெக்ஸிகான்ஸ் டிக்ஷனரி அகராதிய படிக்கல இந்த தப்பும் கிடையாது நதிங் ராங் இன் ரீடிங் अदर புக்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் ஆல் குட் ஆவிக்கிற மற்ற புத்தகங்களை படிப்பதிலும் இந்த தவறும் இல்லை बिकॉज दे हेल्प अस என்றால் அவைகள் நமக்கு உதவி செய்கின்றன ஆனால் டோன்ட் லெட் all that take the place of the word avagal ellame kartude vaarthaikku nigaraga vaikkakoodadu more than the dictionaries and the and the concordance uh, concordance agaradigal evagalukkellam more than the spiritual books you read ningal padikira aavikkira puthangalukkum melaga more than the daily bread you read ningal padikira andralla appathukkum melaga do you go to the daily bread call the word kartude vaarthai inda inda andralla appathukku poguringala The Bible doesn't say man shall not live by bread alone but by the daily bread every day. Manushan appathinaale maatram alla andrulla appathinaale pelippan endru solavillai. No. Illai. No don't get me wrong I am not against you reading our daily bread portions. Andrulla appathi ningal padikiradile naan virodhamanavan illa thavarai purindukolla vendam. Padiyungal. Daily devotion is wonderful. Anudhina dhyanam nalladhu dhaan. It's good. Nalladhu but don't let it replace God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை அது மாற்றி அமைத்து விட கூடாது. I study the word. நான் வார்த்தையை படித்து விட்டு I read the devotionals. தியானங்களை படிக்கிறேன். I read daily bible reading. தினம் தினம் தோறும் வேத படிப்பை நான் படிக்கிறேன். All right. Books, புத்தகங்கள், dictionaries, அகராதிகள், concordance, concordance, Hebrew Greek, எபிரேயம், கிரேக்கம். They are all tools to help us understand the word. But the word is the one should dominate us vaarthai maatrame namakku namai merkondada irukka vendum indha matra puthukal ellam namakku udavi seigiradha irukka vendum so in 2019 2019 le still in the first month nama innu undu modal maadathil dhaan irukkom make up your mind sindhai erpaduthukolunga i'm going to give more time to the word vaarthai ku adhigam neram naan selikka poguren because the more time you give to the word vaarthai ku endha alavukku adhigam neram kodukireergalo the more the word begins to dominate your thinking your speaking and your living ungal ennangalaiyum sindhaiyum ungal pechaiyum indha vaarthai aalugai seiyum and the more you get dominated by the word vaarthinal indalukku adhigam ningal merkollapadugireergalo you begin to dominate the things of the world ulagathin kaarigalai ningal andalukku merkolveergal turn with me to hebrews chapter 2 please hebrew irandam adhigathil thirippikolungal let me further explain on how the bible not only in one place all through the scripture is emphasizing that we are little gods நாம் to rule on this earth the bhoomile aaligai seyumbadi nam siriya devargala irukkom endru oru rendu pagudhi illa vedam engum irukkirad endrai kurithu naan ungalku vilakka solugiren we saw genesis 126 adhiyam 126 la nam paarthom we saw psalm 2 verses 5 to 8 sangeetham 2 5 irundhu 8 mudal paarthom john 10 34 and 35 yovan 10th adhigaram 34 35 avasarangalai paarthom now let's look at uh, hebrews chapter 2 please hebrews 2nd adhigaram verses 5 to 8 5 mudal 8th avasaram varai for he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels was five yinivarum ulagathe kurithu pesugirame adai avar doodargalukku keelpadathavillai isn't that amazing achre malliya the coming world is not subjected to angels varigira ulagam deva doodargalukku alla sila sela pause and think about it nindru nidanathi enni paarungal for he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels ini varum ulagathe kurithu pesugirame adhai avar doodargalukku keelpaduthavillai thank god devanukku nandri the world was never created for angels to rule the ulagamanadhu devathargal aalapadumbadi undaakapattadalla god gave it to man devan adhai manidhanukku kodutar and god gave allah said let them have dominion over the earth அவர்கள் பூமி ஆண்டு கீழ்ப்படுத்தும் என்று தேவன் சொன்னார். He didn't look at the angels and say you have it you have dominion for them. தேவதுரே பார்த்து அவர்களுக்கு இனி அதை கீழ்ப்படுத்து என்று தேவன் அவர்களை தேவதுரே பார்த்து சொல்லவில்லை. No. இல்லை. He didn't he didn't say you dominate it for them because they are struggling. அவங்க போராடிட்டு இருக்காங்க. ஆகவே நீ போய் கொஞ்சம் உதவி செய் என்று தேவதுரே பார்த்து. They have fallen into sin. பாவத்தில் விழுந்துட்டாங்க. So you go help them. நீ போய் கொஞ்சம் உதவி செய். Dominate the earth. இந்த பூமி ஆளுகை செய்ய. You dominate for dominate it for them. அவர்களுக்கு நீ ஆளுகை செய் he didn't say that. அதெல்லாம் அவர் சொல்லல. Or six. ஆறாம் வசனம். But one testified in a certain place saying, what is man that you are mindful of him? Or the son of man that you take care of him? ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் you have made him a little lower than the angels there it is again you have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands you have put all things in subjection under his feet 
அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் மீண்டுமாக சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது The Bible says in Genesis 126 Adiyam 3:26 le Vedam solugirathu What is it saying? Enna solugirathu? What is it saying in Psalm 8 verses 5 to 8? Romari Sangeetham 8:5 to 8 enna solugirathu? What is it saying in John 10 verse 34 and 35? Yovan 10th adhigaram 34 35 avasarangal enna solugirathu? And what is it saying here in Hebrews 2:5 to 8? Hebrew 5 Hebrew 2:5 to 8 enna solugirathu? It is saying in all these scriptures the Vedana Veda avasarangal ellavathilum idai dhaan solugirathu. God has bestowed on man such honor and authority devan sagalavattiyum manidhanukku manidhan manidhane adhigaraiga vaithu avanukku keelpadthinar endru let me say that again god has bestowed on man such honor and authority ipidipatta magapariya ganathiyum adhigarathiyum devan manidhanukku koduthirukkar oh hallelujah god as bestowed on us such honor and authority ipidipatta ganathayum adhigarathayum devan nammeedu koduthirukkar oh come on church wake up vilithukolunga you are people of honor neengal ganathukuriya makkal come on you have honor ungalku ganam undu I will put it this way even more better in a sarapasa you have been honored ningal ganapadathapattirkirgal i will say it again you have been honored ningal ganapadathapattirkirgal am i going for the now are you ready fasten your seat belts nara nera nimbu ukkanthu kollunga who have you been honored by yaaral neengal ganapadathapattirkirgal by men manithara manitharala by government arasangathala by politicians arasil vadigalinala by angels devadudugalala by the five fold ministers aindu veyappatta ooliyargalala oh no illai we have our honor from god elohim el shaddai yahweh himself ஏலகம் எல்ஷடாய் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தரிடத்திலிருந்தே நாம் கணம் பெற்றிருக்கிறோம் ஓ ஹalleluya hallelujah everybody say i am honorable நான் கணத்துக்குரியவன் சொல்லுங்க when you look in the mirror tomorrow morning நாளைக்கு கண்ணாடியில உங்க முகத்தை பார்க்கும் பொழுது i want you to look and smile at yourself and say there is somebody that god honors தேவன் கணப்படுத்துகிற ஒருவர் இங்க இருக்கிறார் என்று உங்களை பார்த்து கண்ணாடியில சொல்லுங்க i Amen. I don't wait for people to honor me. ஜனங்கள் என்ன கனப்படுத்தும்படி நான் காத்திருப்பதில்லை. Never. ஒரு நாளும் இல்லை. I am already honored by the highest being in the universe. அந்த சராசரத்திலுமே உன்னதமான இருக்கிறவரால் நான் ஏற்கனவே கனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். Good God Almighty. I am honored by the highest being in the entire universe. முழு உலகத்திலுமே அண்ட சராசரத்திலுமே உன்னதமா இருக்கிறவரால் நான் கனமடைந்திருக்கிறேன் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கி மறுபடியும் தவறாக சொல்லப்படுகிற ஏலோகியம் என்று போடப்பட்டிருக்க வேண்டும் நீர் அவனை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி நீர் அவனை மகிமையினால் முடிசூட்டி நீர் கனத்தினால் அவனை முடிசூட்டி நீர் நீர் அவனை இரண்டு வார்த்தைகளுங்க நீர் அவனை ஆச்சரியம் இல்லையா நீர் அவனை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டி ஐயோ கிரவுண்ட் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கீங்களா and we wait for somebody to look at us and say praise the lord if somebody doesn't say praise the lord முடிஞ்சு போச்சு அந்த நாளே போயிடுச்சு whether he didn't say praise the lord for me எனக்கு அவர் praise the lord ஐ சொல்ல 
அப்படி சொல்லுவீங்க I am, you know, elder in age, but when I came, he refused to even stand up and give some respect for old people. He's got his leg on top of another leg and looking at me. Are you looking for honor from for honor honor men when God has already crowned you with honor and glory? மகிமினாலும் முடிசூட்டினருக்கு பின்பு ஒரு மனிதன் வெறும் கனம் பட்டது மாத்திரம் அல்ல முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களிடத்தில் கேள்விக்கொள்வார் கொள்வார் அவர் உங்களை முடிசூட்டினார் என்று ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறது பார்க்கிறோம் the coronation of kings the crowning of kings rajakale mudisuttigirade paarkrom over and over again meendum meendumai when they place the crown on the head avade sirasin meedu andha ponmudi tharikapadum bodhu they are recognized as kings rajakal endra adayalathai perigiraga saul was going looking for his lost donkeys thorindu pona kaludhigalai thedi ponan saul he is trying to find his father's property thavapondiya sothukalai petru varumbadi sendran and runs into the prophet whom god has said set this man as king இந்த மனுஷன் ராஜாவாக்கு என்று சொன்ன அந்த தீட்டு தரிசனத்தில் சென்றடைந்தான் கழுதுகளை தேடி போனான் ஆனால் பொன்முடியை பெற்றுக்கொண்டான் God declared to the nation of Israel this is my king. இது தான் என்னுடைய ராஜா என்று தேவன் தேசத்தை பார்த்து பரிசாத்தினார். The coronation or the crowning is a proof of your dominion and rulership. உங்களுடைய ஆளுகைக்கு அந்த முடிசூட்டப்படுதலே அத்தாட்சியா இருக்கிறது. Are you getting what I'm saying? சொல்லுது புரியுதுங்களா? So it says here he crowned you. He doesn't crown ordinary people. He crowns rulers, he crowns dominators, he crowns only kings and therefore God is certifying and declaring that you are kings and the glory that God has given you, the crown that he has given you is his own honor and his own glory to have dominion. அவர் சாதாரண மக்களை அவர் முடிசூட்டுவதில்லை. அவர் உங்களை ராஜாக்களாக கணம் பொருந்தின மக்களாக பார்க்கிறார். உங்களை அவர் தமது கணத்தினாலும் தமது மகிமையினாலும் முடிசூட்டுகிறார். அவருடைய மகிமையும் கணமும் உங்கள் மீது ஆளுகை செய்யும்படி முடிசூட்டப்படுகிறது வாட்ஸ் யுவர் க்ளோரி உங்களுடைய மகிமை என்ன வாட்ஸ் த க்ளோரி யுவர் கிரவுண்ட் வித் எந்தவித மகிமையினால நீங்கள் முடிசூட்டப்படுகிறீர்கள் வாட்ஸ் த ஆனர் யுவர் கிரவுண்ட் வித் என்ன ஒரு கணத்தினால நீங்கள் முடிசூட்டப்படுகிறீர்கள் டு ரூல் ஆளுகை செய்யும்படியாய் டு ஹேவ் டொமினியன் ஆளுகை செய்யும்படியாய் பட் லுக் அட் மேன் டுடே மனுஷன் இன்னைக்கு பாருங்க வாட் இஸ் மேன் லைக் டுடே மனுஷன் எப்படியா இருக்கான் திங்க் அபௌட் இட் இனி பாருங்க How is man living today? மனிதனுக்கு எப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான் man is nowhere near what god created him to be. தேவன் மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று सृष्टिதாரோ ಅದக்கு சற்று மறுகிலே மனிதன் இல்லை. You see what sin has done to man? பாவம் மனுஷனுக்கு என்ன செய்து பாருங்க from what glory and honor has man fallen? He has for the temporal pleasures forfeited the eternal dominion sarkaligamana inbathirkaga nithiyamana ganathinalum maimiral mudisuttam patta manidan evlo duramai vilundu ponan paarenga listen what has sin done paavam enna seidittu it has made man go after the temporal pleasures forfeiting the eternal dominion nithiy aalgai thavirthu sarkaligamana inbathai pinbattumadiyai vila cheyidathu that's right and satan is still working on this fallen flesh and mind for us to forfeit our eternal dominion for the temporal pleasures of life vaarkeyin tarkaliga inbangalai nokki paarkumbadi nithiya magimai thavirkumbadi pisasa indrikkum inda paava sarirathilum sindhilum aalgai seidukondirukkar he is using a fallen you know uh, body and mind to pull us away from our rulership and dominion namadu aalugaiye vittu nam pinvaangi doora sellumbadi vilundu pona indha sarirathiyum sindhiyum payanpaduthukiran pisasu today instead of man being a ruler 
மனிதன் இன்றைக்கு ஒரு ஆளுகை செய்கிறவனாய் இருக்கதை விட்டு today instead of man having dominion ஆளுகை செய்கிறவனாய் இருப்பதை மனிதன் விட்டு he is a slave to many things in life வாழ்க்கையின் अनेक காரியங்களுக்கு அவன் அடிமைப்பட்டவனாய் இருக்கிறான் he is a slave to alcohol மது பழக்கங்களுக்கு அடிமையாய் இருக்கிறான் he is a slave to drugs போதை வசதிகளுக்கு அவன் அடிமையாய் இருக்கிறான் he is a slave to uh, sexual immorality uh, uh, பாலியல் வித்தியாசமான குணாதிசயங்களுக்கு அவன் அடிமைப்பட்டவனா இருக்கிறான் காம வெறிக்கு அவன் அடிமைப்பட்டவனா இருக்கிறான் வேசித்தனத்திற்கும் விபச்சாரத்திற்கும் அவன் அடிமைப்பட்டவனா இருக்கிறான் சில பேர் இந்த பான்க்கு அடிமையா இருக்கிறார்கள் மேன் instead of being a ruler is a slave to all these you know earthly things which is destroying his rulership and dominion manidan aaligi seivadhukku padalaga ipidipada kaarangalil avan adimaipattirukkiran avade aaligai elundu poi irukkiran he ought to be a ruler avan oru adhigari irukka vendum i mean he ought to be mighty avan balavana irukka vendum the bible says he has been bestowed with such honor and glory வேதம் சொல்லுது இப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவன் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறான் என்று பைபிள் சேஸ் வேதம் சொல்கிறது அதிகாரம் இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தட் மீன்ஸ் அப்படின்றால் ஈ இஸ் சப்போஸ் டு லிவ் லைக் காட் தேவனை போல் அவன் வாழ்ந்திருக்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பட் ஹி இஸ் அ ஸ்லேவ் டு எவ்ரி லிட்டில் திங் எவ்ரி லிட்டில் பிளேஷர் in this world in the ulagathin siri siri kaaryangalukkum sitinbangalukkum avan adimaipattavanai vaalndu kondirukkaran the earth is ruling over him instead of him ruling over this earth even in the bhoomi aaligai seivadhukku badhilaga bhoomi ivanai aaligai seidhu kondirukkirathu that's what man is like today indrakku manidan apdiyaga than irundhu kondirukkaran now let's look at what happened to man enna manidhanukku nadandha endru paarpom what's the problem with man manidhanukku enna prachana why is he like the way he is yen avan irukkira vannama irukkiran have you ever thought about that enna kani paathinga today everybody is thinking and asking why is man like this brother why is the world like this brother inikku ellar ipdi kekkranga ulagaiyam brother ipdi irukku manushaiyam ipdi irukkran everybody wants to know ellarkum arindu kolla vendum brother asai brother how can these people do such you know evil thing i can't believe man will kill his fellow being so, so ruthlessly கொடூரமா மனுஷன் இன்னைக்கு எப்படி கூட இருக்கிற மனுஷனை கொலை செய்யறான் மனுஷன் ஏன் இப்படி மாறினான் ஒரு கூட இருந்த மனிதனை துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டு விட்டு சந்தோஷமா கடந்து போயிருந்தா எப்படியாக மனிதன் இப்படி மாறி ஒரு ஒரு ஸ்திரீ எப்படி தான் புதிதாய் பிறந்த குழந்தையை அந்த கழிவறையிலே திணித்து கொன்றுவிட்டு செல்கிறாள் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டு மீண்டுமாக அந்த தன்னுடைய தோழனோடு இரவு முழுவதும் குடித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள் ஒரு கொலை செய்கிறாள் திருமணம் செய்யாம கொழுந்தை பெற்றது இல்லாம அந்த குழந்தை வந்து கொலைய பண்ணிடுறாங்க ஈதன் தோட்டத்தில் மனிதன் பாவம் செய்த பொழுது ஈ வாஸ் சேயிங் அவன் சொல்கிறான் God is no longer my god I am my own god தேவன் எனக்கு தேவன் அல்ல நானே எனக்கு தேவனா இருக்கிறேன் listen கவனிங்க God gave man a command தேவன் மனிதனுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தார் He said don't awesome. eat you can eat the fruit of all other trees but of the tree of the knowledge of good and evil don't eat its fruit நன்மை தீமை அறியக்கூடிய கனியை மாத்திரம் நீ புசியாதிருப்பாயாக மற்ற எல்லா கனியும் நீ புசித்துக் கொள்ளலாம் என்று தேவன் சொன்னார் as long as man never ate the forbidden fruit விலக்கப்பட்ட அந்த கனியை புசியாதிருக்கும் மட்டும் he was showing that god is his god அவர் எதை வெளிப்படுத்தினால் தேவன் தனக்கு தேவன் என்பதை but the day he ate 
the fruit the forbidden fruit velakapottakane avan pusitha andha naalile he was saying avan solugira you are no longer my god i am my own god neer enakku devan illa naane enakku devana irukiren that that means apdi endral i don't need your governance anymore ummudeya merpar merpar avan enakku thevai illai listen governinga he disobeyed god's command which said don't eat of this fruit in the kani pusiyade endra devude kattalaiye avan kattalaiye keelpadiyama ponaan he literally obeyed the devil's suggestion saying it's good for you to eat eat it nee saapitta nalladhu endru sonna pisasode poiyana vanjathukku avan seri koduthan so what he did ena seidha he rejected god out of his life and said i am god from now on இப்பொழுது நானே தேவனா இருக்கிறேன் என்று தேவனை என்று சொல்லி தேவனை தன்னுடைய வாழ்க்கை விட்டு தூரப்படுத்தி விட்டான் அவன் தனக்கு பிசாசுக்கு செவி கொடுத்த பொழுது பிசாசு அவனுக்கு ஆண்டவனாய் எஜமானனாய் மாறிப்பான் யாருக்கு செவி கொடுக்கறாயோ அவனுக்கு நீ அடிமையாவா என்று மறு வார்த்தையிலே whom you obey you make him your master யாருக்கு நீ செவி கொடுக்கறாயோ அவருக்கு அவனை உன்னுடைய எஜமானாக வைக்கிறாய் before முன்பாக god was his master தேவன் எஜமானராக இருந்தார் but now இப்பொழுது the devil has become man's master பிசாசு மனிதனுக்கு எஜமானனாய் மாறிப் போனார் the devil has seized authority sovereignty of a man manidhan meedu irundha adhigarathiyum sarvathiyum avan parithukondann the authority adhigaram and dominion aalgai and the honor that was given to man manidhanukku kodukapatta ganam so that he could rule avan aalgai seyumbadi kodukapatta vegal is now given to the devil ippozhudhu pisasin karathile kodukapatta aitru that is what is wrong with man adhu dhaan manushanukku irukka prachane gk chesterton a tremendous uh, thinker arpudamana yosnayalar gk just gk just he he replied <coughs> to uh, a question in in the editor's column in the newspaper seedhi thalile editor's paper le avaru idai kuri kuri pitta he answered the question that was asked kekkapatta kelvi ku oru badhai kodutha the question from the editor was editor irundhu varum vandha kelvi enna vandal what's wrong with the world ulagathukku enna aayitu gk just it and replied i am yours truly gk just it நானே உங்களுடைய உங்கள் உண்மை உள்ள வாட்ஸ் ராங் வித் வேர்ல்ட் உலகத்துக்கு என்ன ஆயிட்டு ஐ ஆம் யோர்ஸ் ட்ரூலி ஜி கே சஸ்டர் நான் தான் உங்களுடைய உண்மையான ஜி கே சஸ்டர் யூ காட் த பாயிண்ட் எனி வெரி காட் இட் What's wrong with the world? உலகத்துக்கு என்ன என்ன சம்பவித்தது The world is not wrong. I am wrong. உலகத்துக்கு தப்பு இல்லை. உலகத்துல இருந்து தவறும் இல்லை. நான் தான் தவறு. What's wrong with the world? I am wrong with the world. nana ulatha thavara irukken because i am wrong i have made my world which i was supposed to rule wrong nan thavara irukiradinaley nan aalgai seiyavendi ulagathai thavaraga veithu vitten i'm sure that editor must have scratched his head all night and the editor thalaiyellam pichittu par night illa what he was what this guy is trying to say i am yours truly gk chesterton i am nan dan ungal unmai ulla gk chesterton endru elidirukkarai in one sentence ore vaarthayile he pin the point enna endru sariyaga thuliyamaga solli vittar what's wrong with the world ulagathile enna enna aitu man is wrong manidhan than thavaru he gave way to the devil's dominion by obeying the lie instead of the truth satyathikku keelpadudhukku badhilaga pisasin poyikku keelpadinadin moolamai avan pisasu ulagathil seyaduvadhukku idam koduthu vittar please listen to me now very careful here's a very very important point i want to say mega mukkiyamanadhu every time you replace the lie with the truth you become a slave ovvoru murayum satyathukku maaraga poiyai maatri amippirgalanal adarkku neengal adimayaagavirgal the day you remove the truth and put the lie in place you become a slave that very moment satyathe neeki vittu poiyai andha edathil neengal vaippiranal andha chanapuludhe neengal adimayaagi pogireer let me bring it down to our language gelida solrtom every time you disbelieve the word in other words you are directly saying i believe the lie of the circumstance vedathin vaarthai viswasippadillai indru eppozhudellam solugireelo appozhudellam marugarathai neengal viswasikkirendra artham 
every time you say i don't believe the word you are in other words saying i believe the devil's lie ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தருடைய வார்த்தை நான் விசுவாசிக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாம் பிசாசின் வார்த்தை நான் நம்புகிறேன் என்று அர்த்தம் ஜீசஸ் சேட் ஜீசஸ் சொன்னார் யோர் வேர்ட் இஸ் ட்ரூத் உமது வார்த்தை உமது வசனமே சத்தியம் we don't need anything else jesus himself said yesuve sonnar your word to the father is truth pidave umude vasaname satyam truth can only be one satyam ondru dhan either god's word is the truth or the devil's word is the truth devunude vaarthai satyam irakkum illa vendral pisasoda vaarthai satyam irakka vendum jesus said yesu sonnar god in the flesh said maamsathil velippatta devane sonnar your word umudu vaarthai referring to god's word devunude vaarthai patti solugira truth அதுவே சத்தியம் truth is only one it is the word of god your bible சத்தியம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது உமது வேதமே but every time we choose to believe anything else other than the bible we lose dominion ஒவ்வொரு முறையும் வேதத்தை தவிர்த்து மற்ற எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் விசுவாசிக்க துணிவோமானால் நாம் ஆளுகை இழக்கிறோம் என்ற அர்த்தம் you can talk in tongues அந்நிய பாஷையில பேசலாம் you can praise god for 5 hours a day ஒரு நாளிலே 5 மணி நேரம் நீங்க ஜெபிக்கலாம் you could have read 20 chapters a day ஒரு நாளிலே 20 அதிகாரங்கள் படித்திருக்கலாம் it means nothing அது ஒன்றுமல்ல because when you are dominated by the word which is the truth you dominate the world சத்தியமாக வேத வசனத்தினால் நீங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் பொழுது நீங்கள் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்வீர்களாக இருப்பீர்கள் see how critical how important it is for us to obey and take the word of god wholeheartedly kartude vaarthai vasanathai muluguridathodu yetrukkunda adu keelpuladhu ethai athyavasiyama irukirathu think about it jeni paranga sobe how lightly we we approach this word so often indha vaarthai adikkidiya evlo laguva eduthukolugiram indha vasanangalai when everything is going fine we are reading the bible எல்லாமே சரியா செல்லும் பொழுது வேதத்தை படிக்கிறோம் when something goes wrong some serious problem comes ஏதோ மிக மோசமான ஒரு சில பிரச்சனைகள் நமக்கு வரும் பொழுது we don't come to church சபைக்கு வருவது இல்லை we don't read the word வார்த்தை வாசிப்பது இல்லை we don't hear the word வார்த்தை கேட்பதும் இல்லை and then we wonder why things are dominating us ஏன் காரியங்கள் நம்மை மேற்கொள்ளுகிறது என்று நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம் why am i not able to reign என்னால் ஏன் ஆளுகை செய்ய முடியவில்லை i'm paying my tithes இந்திய தசம்பாகளை செலுத்துகிறேன் i'm going to i'm 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 loving the you know the 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 things of god devan kadatha karangala naan nesikiren why am i not reigning naan yen aalugi seiyavillai because you are replacing the truth with the lie satya vasanathukku maaraga poyi maathi amithu vittirgal but brother you are not understanding my situation is a reality brother neenga onna purinjukolavilla indiya soolnalai nijamanadu are you asking me to pretend that i don't have a problem enak prachaneye illa ingiradhu pol nadikka solreengala illai i never said deny the problem prachana illa maru maruthu vidu endru solavillai but i said proclaim the truth satyathai parisaatha endru sonnen the situation is there soolnalai anga irukirathu the situation is bad soolnalai meka mosamaga thaan irukirathu the truth is good satyam nalladhu truth is greater than the situation soolnalai kaattilum satyam meeranadhu situation is temporal சூழ்நிலை தற்காலிகமானது ட்ரூத் இஸ் இட்டர்னல் சத்தியம் நித்தியமானது சிச்சுவேஷன் கம்ஸ் फ्रॉम தி எனிமி சூழ்நிலை சத்ருடத்தில் வருகிறது ஆ फ्रॉम தி வேர்ல்ட் சிஸ்டம் உலகத்தின் சூழ்நிலையில் இருந்து வருகிறது ட்ரூத் கம்ஸ் फ्रॉम தி இட்டர்னல் காட் நித்திய தேவனிடத்தில் இருந்து சத்தியம் வருகிறது சோ யூ டிசைட் விச் இஸ் கிரேட்டர் எது பெரியது என்று நீங்க தீர்மானிங்க சிச்சுவேஷன் தட் கம்ஸ் फ्रॉम அ கிரியேட்டட் டெவன் அண்ட் அ கிரியேட்டட் வேர்ல்ட் சிஸ்டம் ஆர் ட்ரூத் தட் கம்ஸ் फ्रॉम தி கிரியேட்டர் காட் விச் இஸ் கிரேட்டர் யூ டிசைட் சிஸ்டிக்கப்பட்ட பிசாசின் இடத்தில் இருந்து அல்லது உலகத்தின் காரியங்களில் இருந்து வருகிற சூழ்நிலையா அல்லது சத்தியத்தை சத்திய வசனமாய் சத்திய பரவாயிக்க தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற சத்திய வசனமா நீங்க தீர்மானிங்க கவனிங்க சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிசாசு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகத்திலிருந்து வருகின்ற பிரச்சனை நீங்க நம்ப போறீங்களா இல்ல சிருஷ்டி கர்த்தனிடத்திலிருந்து சிருஷ்டி தேவன் இடத்திலிருந்து சிருஷ்டிகர் இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சத்தியத்தை நீங்க நம்ப போறீங்களா can you can you see where i'm uh, where i'm taking you yenga ungala kondu poren paarenga situation is from the created it's a lie it's temporal soolnalai srishtikapatta ondrilirundhu tharkaligam vandha ondru adu tharkaligamanadhu truth word of god comes from god who is the creator who is eternal he cannot lie he cannot change he cannot alter satyamanadhu srishtikathram devanidathilirundhu varugirathu avar maaradavarai irukkar what are we believing idharkaga vaalndu vidikkrom what are we holding on to edai nam pattikondikkrom adam gave up the truth to embrace satan's lie pisasin poye aravanaikumbadiyaga satyathai vittu vittan adam the moment he left the truth he was already a slave 
அவன் சத்தியத்தை விட்ட மாத்திரத்தில் ஏற்கனவே அடிமையாகி போறான் செயல் அவனை அடிமையாக்கி விடவில்லை அதனுடைய நோக்கமே அடிமையாக்கி விட்டது of the intention and the nokathin mudivana vilaivu dhan seyalaga maarinadu before he replaced the truth in his life he replaced the truth in his mind thanadu vaalkile satyathe maatti amaippadhukku munbagave thanadu sindhayile endra satyathe maatti amaithu vittan he gave dominion to the devil pisasukku aalgai vittu vittan the devil has become the lord and master and head of man today மனிதனுக்கு மனிதன் மீது பிசாசை ஆளுகை செய்கிற எஜமானனாய் மாறிவிட்டான் இன்றைக்கு உலகத்து உலகத்துக்கு ஆண்டவனாய் மனுவர்க்கத்துக்கு மேலான அதிகாரியாய் மாறிவிட்டான் ஆளுகையும் அதிகாரத்தையும் தேவநாயகத்தை மனிதனிடத்தில் கொடுத்தார் பிசாசனிடத்தில் மனிதன் அதை விட்டு விட்டான் his lord and master pisasanavan manidunudaiya aandavanai irukkumbadi manidan vittu vittan romans 5:17 please romer 5:17 everybody turn that to romans 5:17 romer 5:17 thirupikalum ellarum for if by one man's offense death reigned through the one L- let me stop there let me stop there right there allamalum oruvanudaiya meerudalinaale அந்த அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க தட்ஸ் ரைட் வாட் இஸ் இட் சேயிங் தே என்ன சொல்கிறார் when it talks about death here இங்க மரணத்தை குறித்து பேசும் பொழுது it's not talking about physical death in this place இந்த இடத்துல சரீர பிரகாரமான ஒரு மரணத்தை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை it is talking about spiritual death ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து சொல்கிறார் listen கவனிங்க physical death is only a consequence of spiritual death ஆவிக்குரிய மரணத்தின் விளைவுதான் சரீர பிரமாண மரணம் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் இஸ் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் இட்டர்னல் லைஃப் நித்திய ஜீவன் என்பதற்கு நேர் எதிர்மார் ஆவிக்குரிய மரணம் வாட் இஸ் இட்டர்னல் லைஃப் தென் நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன இட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் காட் அது தேவனுடைய சுவாவமாக இருக்கிறது இட் இஸ் த வெரி லைஃப் ஆஃப் காட் தட் காட் ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் அண்ட் என்ஜாய்ஸ் தேவன் தாமே பெற்றிருக்கிறதும் தேவனுடைய ஜீவனுமாய் இருக்கிறதுதான் நித்திய ஜீவன் தேவன் பெற்றிருக்கிறதும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறதும் அதுதான் நித்திய ஜீவன் what god has and enjoys தேவன் பெற்றிருக்கிறதும் தேவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறதும் நித்திய ஜீவன் what is the opposite of death அதற்கு நேர் எதிர்மார் என்ன it's spiritual death ஆவிக்குரிய மரணம் what is spiritual death ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் என்ன if eternal life is the nature of god நித்திய ஜீவன் தேவனுடைய சுவாவமாய் இருக்குமானால் spiritual death is the nature of the devil ஆவிக்குரிய மரணம் பிசாசின் சுவாவமாய் இருக்கிறது if eternal life is the very life of god that god himself has and enjoys the nithi jeevan endru devan thaame petrikkiradum devan anubhavikkiradumana jeevanumai irukkumanal then spiritual death is what the devil has aavikkira maranam endru pisasukku irukkira karyangal it's the life that the devil has pisasukku irukkiradhu pondra karyangal think about it ini paarenga spiritual death is the devil's life and nature aavikkira maranam endru pisasudaiya jeevanum avudiya swaagume it's the kind of life that the devil lives by and he is full of this life this Pis- spiritual death aavikramanam endru pisasu eppadiyaga irukkirano avan eppadipatta vaalkai vaalgirano appadipatta swaagathu udiyathu and the bible says here vedam inge solugirathu man became full of that death when he obeyed satan pisasu kavan keelpadinda poludhu avan pisasudaiya mulu aalgikkulaga poi vittan every time you believe the devil ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் பிசாசை விசுவாசிக்கும் பொழுது நம்ம பொழுது டைம் யூ ஓபே தி டெவில் பிசாசுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கீழ்ப்படியும் பொழுது யூ ஆர் சூசிங் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் ஆவிக்குரிய மரணத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் யூ ஆர் சூ யூ ஆர் சூசிங் தி நேச்சர் ஆஃப் தி டெவில் பிசாசின் சுபாவத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் தட்ஸ் a சீரியஸ் மேட்டர் அது மிக மோசமான ஒரு காரியம் அஸ் பிலீவர்ஸ் வாட் ஆர் வி சூசிங் விசுவாசிகளா நாம் எதை தெரிந்து கொள்கிறோம் வாட் ஆர் வி சூசிங் எதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் Every day we have this choice. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு இந்த தேர்ந்தெடுப்பு உண்டு. Am I going to choose the truth or am I going to choose the the devil's lie? சத்தியத்தை நான் தேர்ந்து கொள்ள போகிறேனா அல்லது பிசாசின் பொய்யை தேர்ந்து கொள்ள போகிறேனா? It says here. இங்க சொல்கிறது through one man's sin death reigned over all humanity. 
ஒருவருடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவர் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற the sign of this death ruling is in the maranathin aalgayin adayalam enna vendral selfishness sinalam hatred veruppu bitterness kasappu murder kolai and all of the evil that you see in this world today in the ulagathil indru paarkkira ella pollappugalum is the sign or the proof that death is reigning in this world in the ulagathil maranam aalgai seidukondirukirathu endradakana adayalama irukirathu my brothers and sisters arma sagadhane sagadriye these that i just mentioned selfishness naan sonna indha kaarigal suyanalangal hatred veruppu bitterness kasappu murder kolai all kinds of evil ella pollappugal may i say to you naan solluttuma these are the dominant features of satan's nature pisasin swapodi merkolgira karyangalai irukkindana secondly irandavadhai these are the dominant features of satan's dominion pisasin aalgaikku utpattadai merkolgira karyangalai ivigal irukkindana all right think about this yeni paarenga wherever you see satan's dominion you will see selfishness bitterness hatred murder you know all kinds of wickedness pisasin aalgai engellam paarkringalo ange ellam kasappum veruppum எல்லா விதமான பொல்லா கொலைகளும் எல்லா பொல்லாப்புகளும் பார்க்க முடியும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த மரணமானது ஆவிக்குரிய மரணம் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் மீன்ஸ் ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் பிசாசின் ஆளுகை பிசாசின் பாவம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் செய்த spiritual death means satan's nature is ruling pisasin swabhavam aandu kondirukirathu enbadhu dhaan aavikkira maranathin artham satan's nature means pisasin swabhavam endral satan's life is ruling pisasin jeevan aandu kondirukirathu oh oh let me go over it again spiritual death means aavikkira maranam endral satan's nature ruled pisasin swabhavam aandu kondirukirathu secondly endradai satan's nature means pisasin swabham endral satanic life ruled pisasu thanmayana jeevan aandu kondirukirathu just like eternal life is god's life and god's nature nithi jeevan endru deva thanmayulla devunude jeevana irukirathu pole spiritual death is the devil's life and the devil's nature aavikriya maranam endru solumbodhu pisasin swabhavum pisasin thanmayulum yeah devil's life devil's nature uh, p- pisasin thanmayum pisasin jeevanam okay and all that the devil is pisas ennavallam irukkirano that man became appidha manidhan aayittan so don't be surprised if you see man selfish manidhude suyanalatha paathu aachirapadadinga don't be surprised when you see in man bitterness and hatred and murder and wickedness manidhude kasappum veruppum kolaigalum matra kaaragalum pollada kaaragalum paarkumbodhu aachirapadadinga man's heart is so full of evil my friend நண்பனே மனிதனுடைய இருதயம் பொல்லாங்கினால் நிறைந்திருக்கிறது it says சொல்கிறது by one man's offense death reigned over all ஒரு மனிதனுடைய மீறுதலினாலே மரணம் எல்லாரையும் ஆண்டு கொண்டது tremendously through one man ஒரு மனிதன் மூலமாய் the devil's nature entered into the human race பிசாசுனுடைய சுபாவம் முழு மனுவர்க்கத்துக்குள்ள வந்து விட்டது and is ruling even till today over the entire human race முழு மனுவர்க்கத்தை இன்றைக்கும் அவன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் amen amen as i close tonight i want you to know the devil's life got a hold of man பிசாஸ் now man is living the devil's life not eternal life pisasu jeevan manu varkathai pattikondathu aagave avan deva ragamana vaalkai vaalavillai pisasin vaalkai dhan manidan indru vaalndu kondirukkaran that is what happened to man adhu dhan manu varkathukku nadandu ponadhu by choosing the lie over the truth satyathukku maaraga poiyai nambinadinaale by rejecting god to be his god and making himself his own god devanai devanaga irpadai purakanithu thanakku thanai than devan endru ennidhu nimithamai through his one offense avade ore meerudalinaale he gave way for the devil's nature and the devil's life which is spiritual that not only to come into him but come through him into the entire human race pisasin subhavamum pisasin jeevanum and the manavarkathukkal varumbadi vali vittu vittan adu mathramalla avanude aalgai mulu mulu manavarkathime aandu kondathu man has become a slave of the devil manidan 
பிசாசுக்கு அடிமையாகி போனார் the same attitude அதே மனப்பான the same மனப்பான thinking அதே எண்ணம் the same nature அதே சுபாவம் and the same life of the devil has now come into him பிசாசின் அதே வாழ்க்கை பாணி அவனுக்குள் வந்து விட்டது that's why when you share the truth with people they want to beat you ஆவிதா சத்தியத்தை அவங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா உங்களை அடிக்க நினைக்கிறாங்க why they want to beat you ஏன் உங்களை அடிக்க நினைக்கிறாங்க you're telling them only the truth அவங்களுக்கு சத்தியத்தை தான் சொல்றீங்க why why do they you know hate you and hate the truth ஏன் உங்களை வெறுத்து சத்தியத்தை வெறுக்கிறார்கள் because the bible says satan is a hater of truth பிசாசு சத்தியத்தை வெறுக்கிறவன் என்று வேதம் சொல்கிறது he is a hater of truth சத்தியத்துக்கு பகைங்கனா இருக்கிறார் he is disobedient அவன் ஒரு அவன் கீழ்ப்படியாதவன் he is you know a father of lies poigalin thagapanavan he is a murderer from the beginning aadi mudalkunde manushu kolaibaragana irukkiran that's his nature adha avade swabhavam and now man is full of that nature manushan ippozhudhu andha swabhavathil irukkiran and instead of this eternal life reigning over him death spiritual death is reigning over him satanic nature and the satanic life is ruling over man that's what is wrong with man manushan meedu nithi jeevan aandu kondu irupadhukku badalaga pisasin tanmagalum pisasin gunangalum ippozhudhu manushanukkal aandu kondu irukkiradha ippozhudhu manidhude nilamaiya irukkiradhu next week next week we are going to look at what happened to man in salvation rachippile manidhanukku enna nadandhadu endrai varigira vaarathil paarkka pogirom today we saw what happened to man in the garden தோட்டத்திலே என்ன மனிதனுக்கு நடந்தது என்பதை பார்த்தோம் தோட்டத்திலே நெக்ஸ்ட் வீக் டாக் அபவுட் வாட் ஹேப்பன் டு மேன் இன் சால்வேஷன் ரட்சிப்பிலே மனிதனுக்கு என்ன நடந்தது ஐம் கிளாட் இட் டின் ஸ்டாப் இன் த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் ஏதன் தோட்டத்தோடு அவர் நின்று விடவில்லை ஐ தேங்க் காட் தட் த த லைஃப் ஆஃப் மேன் டிட் நாட் எண்ட் இன் த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் ஏதன் தோட்டத்தில் தானே மனிதனுடைய ஜீவன் நின்று போய் விடவில்லை ஓ ஐ தேங்க் காட் தட் ஹி இஸ் அ மாஸ்டர் பிளானர் and that they were nandi selithirin avar periyai thittamudigiravar because even before man could fall he saw the fall coming manidan veelvadhukku munbagave veelchi varigirumbodhu devan arivar and before man could ever fall god already planned to give him the eternal life back again manidan veelvadhukku munbagave manidanukku nithi jeevane kodukkumbodhu or thittathai devan yerkenave yerpaduthi vitta hallelujah hallelujah i am so thankful to god today naan indrukku devanukku migum nanji ulla naan irukiren it didn't stop with adam ஆதமோடு அவர் நின்று விடவில்லை எஸ் த்ரூ ஒன் மேன் சின் டெத் ரெயின்ட் ஓவர் ஆல் ஆ ஒரு மனிதனுடைய மிருதில் மூலமாக மரணம் எல்லாரையும் ஆண்டு கொண்டது பட் தி வர்ஸ் டசன்ட் ஸ்டாப் தேர் வார்த்தை அதோடு நின்று விடவில்லை இட்ஸ் எஸ் த்ரூ ஒன் மேன்ஸ் ஒபிடியன்ஸ் அது சொல்லுகிற ஒரு மனிதனுடைய கீழ்ப்படிதல் லைஃப் அண்ட் தி கிஃப்ட் ஆஃப் ரைட்டியஸ்னஸ் நவ் ரெயின்ஸ் இப்பொழுது ஜீவனும் நீதியும் ஆளுகை செய்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆமென் ஆமென் இட்டர்னல் லைஃப் இஸ் நவ் ரெயினிங் இன் யூ அண்ட் மீ நித்தி ஜீவன் இப்பொழுது உங்களுக்குலாக எனக்குலாக ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் இஸ் நாட் ரெயினிங் ஓவர் us நம் மீது ஆவிக்கிற மரணம் ஆளுகை செய்வதில்லை தி பைபிள் சேஸ் वी ஆர் பாஸ்ட் फ्रॉम டெத் இன்டு இட்டர்னல் லைஃப் நாம் மரணத்தை கடந்து நித்தி ஜீவனுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது யூ ஆர் பொசஸர்ஸ் ஆஃப் இட்டர்னல் லைஃப் நவ் நீங்கள் இப்பொழுது நித்தி ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் which means அப்படி என்றால் you are meant to reign ningal aalumbudi pirandavargal let's rise to our feet yaar menidirpom